ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് അതായത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ അവർ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി അറിയാൻ കഴിയും പ്രധാനമായും പരിസര പഠനത്തിൽ വയലും വനവും എന്ന പാഠമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ശേഖരിച്ച അവർ കേട്ടറിഞ്ഞ കണ്ടറിഞ്ഞ നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാനുള്ള പ്രയാസമുള്ളതായി മനസ്സിലായത് സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ടീച്ചർ വർഷൻ നൽകുകയും അത് അവരെ എഴുതാൻ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനും നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹായിക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് അത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ നടത്തിയ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെയാണ് അതൊരു നല്ല പോർട്ട് ഫോളിയോയാണ് കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് എന്നൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് നോട്ട് ബുക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിനെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പഠന സാമഗ്രിയായി തന്നെ പഠന തെളിവായി തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും കാണുക ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കൂടുതൽ നന്നായി അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് അത് സഹായകമാണ്classifies living things into those that live on land and those that live in water. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചല്ലോ അല്ലേ അണ്ണാനും തവളയും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും കേട്ടില്ലേ അതെ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ജീവികളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ അവയുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചോ ഈ പേരുകളൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഇവയിൽ ചിലത് കരയിൽ വസിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലതോ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയും വേറെ ചിലതിന് കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ പട്ടികയൊന്ന് നിർമ്മിച്ചാലോ ഏതെല്ലാമാണ് കരയിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നവയോ പട്ടികയിൽ എഴുതി ചേർക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബിലോ വിത്ത് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയോ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പട്ടികയിൽ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കൂ ചിലർ ചിലത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ കൂടുതൽ എഴുതി കാണും അല്ലേ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ 
എത്രയെത്ര ജീവജാലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ പട്ടികയിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതിച്ചിറക്കാം നിങ്ങളിത് വിപുലമാക്കണേ ഇനിയും എഴുതി ചേർക്കണേ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ജീവികളിൽ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയില്ലേ ആ ജീവികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പട്ടിക കൂടി തയ്യാറാക്കിയാലോ പഠന നേട്ടം ജലജീവികളുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ജലജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വിശദീകരിക്കുന്നു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ദി അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ വാട്ടർ ഹാവ് യു ഒബ്സേർവ്ഡ് എ ഫിഷ് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം എല്ലാവരും വരച്ചു നോക്കിയോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വരച്ചത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം നോക്കി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോളൂ മത്സ്യത്തിനെ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഇവയുടെ ആകൃതി എന്താണ് ജലത്തിൽ കൂടി വേഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതി അല്ലേ തോണിയുടേതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മത്സ്യത്തിന് സഹായകമാണ് The boat-like shape with both ends pointed enables the fish to move through the water. The fins also help the fish to swim in water. മറ്റ അനുകൂല ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയോ ഇവയൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നു ആൻ ഓർഗാനിസം ഹാസ് സെർട്ടൺ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ ടു ലിവ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ജലത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളാണല്ലോ ആമയും തവളയും അവയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ ഇവയൊക്കെയാണോ നിങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കണേ ജലത്തിൽ ജീവികൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് സസ്യങ്ങളുമില്ലേ ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളാണ് ജലത്തിൽ വളരുന്നത് അവയുടെ പേരുകൾ അറിയാമോ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാലോ
അവയ്ക്കും ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാമോ കരയിലും ജലത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ അനുകൂലനങ്ങളുള്ള മറ്റു ജീവികളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലേ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പറയൂ അവയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണേ 